ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക്കൽ എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇനി എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക എങ്കിലേ നമുക്ക് എക്സാമിന് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക അതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സോ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഇൻ ഡിഗ്രി എൽ ഈസ് ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ദ ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദിസ് സ്കെയിൽ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എൽ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീഡിംഗ് ഓൺ ന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ corresponding to 60 degree celsius nammal loss of thermodynamics ennu parayna topic la zeroth law of thermodynamics il nammal padikkendi irikkuna oru numerical type question aanu idu nammal zeroth law of thermodynamics la different temperature scale gal nammal padikkunnundalle appo avade oru temperature scale il ninnu mattoru temperature scale ilekku convert cheyina type illulla questions gal normally kandu varaarundu അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുതരാം ഏതാണ് ഡിഗ്രി എൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ഡിഗ്രി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ആ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഐസ് പോയിൻറ്റും സ്റ്റീം പോയിൻറ്റും എത്രയാണ് ഐസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എൽ ആണ് ഇതേ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എൽ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീഡിംഗ് ഓൺ ന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നമ്മുടെ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലില്ലേ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൽ എത്രയാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലായ ഡിഗ്രി എല്ലിൽ എന്താണ് റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലെ റീഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്താണ് അതായത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് എ പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൽ ഞാൻ എൽ എൽ എ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ സോ ഡിഗ്രി എൽ മൈനസ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലെ ഏത് പോയിൻറ്റ് ഐസ് പോയിൻറ്റ് divided by ഇതേ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് സ്റ്റീം പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഐസ് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഏതാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലെ റീഡിങ് മൈനസ് ഈ സ്കെയിലിലെ ഐസ് പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റീം പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഐസ് പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താടാ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലല്ലേ അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലെ റീഡിങ് മൈനസ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ എന്ത് ഐസ് പോയിൻ്റ് divided by steam point minus ice point ണ്ടോ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ
minus Celsius scale ice point in the area and the non atal ice point is steam point on the Celsius scale or letter and ice point zero degree Celsius um Celsius scale of steam point in the Macalar Kumaria Matriana hundred degree Celsius. Well, so hundred minus zero. But normally, it type of questions very involved. Uri side lola normally Celsius scale than and normally chose the carola. Kana Celsius scale and ice point is steam point in the Maca non anna. Baki convert to gender scale ice point is steam point normally question ill there are under. So in the Macandia easy at a solve. Degree L minus 50 divided by 450 is equal to 60 divided by 100. Okay, le. so 50 twos are 100, 50 nines are 450. Le. So 60 by 2 3 are 30. So this 9 going to multiply the degree L minus 50 is equal to 9 threes are 27, 270. So, degree L is equal to 270 plus 50, which is equal to 320 degree L. No, answer is option B. In the meaning, number Celsius scale is 60 degree Celsius corresponding at the equivalent at the temperature scale degree L is reading at the degree L. In the same way, the temperature scale is the material temperature scale is converted in the problem. Clear? Clear? Okay, okay, I'm going to go to the question. I'm going to the statement type of question. Which of the following statement is wrong? No, which of the following statements are wrong? One of the statement is okay. For measuring the temperature by using a single reference point after 1954, comma, the temperature taken for reference was steam point of water. Is statement correct or wrong? In the thermodynamic subject, we zero law of thermodynamics. We will study the temperature scale. We will study so, a concept of what is the temperature scale. Base is a reference point. We have a reference point in 1954. One is the ice point and another one is the steam point. E under reference point of base is the 1954 in the temperature scale defines. But 1954 in the session, after 1954, we use the reference point of Matramana, Adavi Parnakana for measuring the temperature by using single reference point after 1954. Like Ayatulati and Batinali Shesham, we use the reference point of UCR, other character than Nayana. 1954 in the Munna, we use the reference point of UCH, other ice point of steam point. 1954 in the reference point on the UC. I agree. And the temperature was taken for the reference was steam point of water. Our reference point in the bar in the well up in the steam point on the correct channel. Allo Namakariam 1954 in the session. What is reference point? Oh, look, okay. Paksha then the Indra steam point. Allo Adin Dana triple point of water. Other triple point of water on a steam point of water. Allah. Le, abo, namal poly usage in the temperature scale in the uh, temperature scale in the basis of the triple point of water. Apoly on now the statement in the wrong. Le, steam point of water, ala, triple point. Other particular summit than a triple point temperature, but you check another three and a triple point temperature of water, point zero one degree Celsius, which is equal to two seventy three point one six Kelvin and degree Celsius in a Kelvin load to convert him on exact value or am zero degree Celsius in the Varnal, two seventy three point one five Kelvin and very another. Number numerical question chain the summit plus two seventy three chain and the exact value two seventy three point one five one. 0.01 degree Celsius in the 273.15 plus 0 0.0 in 273.16. It is triple point temperature of water. That is the triple point pressure of water. 611.62 Pascal. We have 4.58 mm of mercury. This is the triple point water and the pressure on the brain. The Randy unit lower the gap, Pascal is 611.627. They will have pressure head delay mercury at times. The parameter number of another 4.58 mm of mercury values. The alarm on the note is which I may be directed to the net. So the angle where I'm okay. Like about now the statement is wrong. I know the guiding theory. My name I apart in a number of confusion. Illa okay. In the number of random of the statement on the no come in free expansion of an ideal gas. Between two equilibrium states, work transfer involved is zero. That's correct. Ideal gas will render state in between at a free expansion. Work transfer is zero. 
എടാ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് വാക്വം അല്ലേ വാക്വത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എടാ വാക്വത്തിലേക്കല്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് വാക്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഡി സ്പേസ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ സമയത്ത് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇക്ലൂറിയം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവോൾഡ് ഈസ് സീറോ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു കോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ബോഡിയിലേക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ആണോ ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ലേ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എനർജി നമ്മളൊരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആ ഹീറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഭാഗം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റും വർക്കാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നുള്ളൂ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഹീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് തരും അതായത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എനർജി കൊടുത്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോമിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എനർജി തരും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഏ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ലോ പറഞ്ഞില്ല അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വരെ സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ ഡയറക്ഷണൽ ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ല സോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എനർജി കൊടുത്താൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് എനർജി നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് വെച്ച് വർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എനർജി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പി എം എം വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡാൻസ് ഇസ് പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് നാലാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ എ നോൺ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ദ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി മാക്സിമം ഇൻ ആൻ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു നോൺ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം നോൺ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏത് സിസ്റ്റം ആടാ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എല്ലാടാ നമ്മൾ നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ഡൺ മാക്സിമം നടക്കുന്നത് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മാക്സിമം നടക്കുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് നോർമലി വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താടാ ഏരിയ അണ്ടർ പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാമാണ് നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് തരുന്നത് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഈ പ്രോസസ്സ് ഏതാടാ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോ
കുറയും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം വർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐസോ ബാർക്കിലാണ് നോക്കേ മാക്സിമം വർക്ക് ദാ ഇവിടെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയാൽ കാരണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് വർക്ക് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ആകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഏതാടാ ഐസോ ബാർക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പി വി ഡാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻക്രീസസ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ റെഡ്യൂസസ് അതൊരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ കൺക്ലൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തുള്ള ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റോങ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് വണ്ണും ത്രീയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ റോങ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഒള്ളി ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടൈം വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം So until then